みなさんこんにちはジャパニーズ with ハルパカのハルカです今日はみなさんに私のお家の問題を紹介しますそうもうすぐその問題を修理してしまうので直してしまう前にせっかくなのでそれを使って新しい日本語の表現とか単語を学んでいきましょうそしてビデオを始める前に一つ誤解を招かないように前置きしておきますカナダのアパートですが普通だったら新しい人が住む前にきちんと家の問題を直してその直し終わった後に新しい入居者さんが入るようになっていますそうもちろん日本も同じですがそういう風ですよねだけど私が今住んでるアパートは私の彼のお父さんお母さんがこのアパートの大家さんなのでまあ家族だからということでまだ完全には修理が終わっていませんがもうすでに住んでいますうんそう私たちがここに入居する前に大規模な大きな修理はすでにしましたそうペンキの塗り替えをしたりとかあとはあの床の張り替えをしたりとかそういうことはすでにしましたがまだ一部治ってないとこが残ってるので今回はそれを紹介します。ではまず私は今バスルームにいますそう私はカナダに住んでるのでおそらく皆さんにとっておなじみのバスルームだと思いますだけど日本語でバスルームというとまず家の間取りがカナダとかアメリカとかと違うんです日本のお家絶対お風呂お風呂というかよお風呂浴槽がありますそうこれ浴槽日本語でとかお風呂って言っちゃうけどがあってで私は今カナダに住んでるのでカナダだと普通にねとこうトイレがね横にあるんだよねそうまず日本のお家ではこれはありえませんそうそしてでカナダのお家だと、まあ、多分皆さんおなじみだけどお風呂トイレときて洗面所があるねここ洗面器洗面器と鏡鏡<笑>こっち側にまた別にシャワーシャワーがありますそうカナダのお家のお風呂場と日本のお家のお風呂場は全然違いますカナダのお家は一つのこの大きいお部屋の中にお風呂、シャワー、トイレ、そして洗面所が一気にギュッて入ってますが、日本のお家はまずお風呂とシャワーは同じ、ちょっと小さめなお部屋にギュッてなってます。そう、常にお風呂があって、絶対日本のお家には浴槽、お風呂があります。なんだろう、本当にね、箱みたいなお部屋なんですそう例えばお家によるけど半分が浴槽でその半分がお風呂に入る前に体を洗うスペースでそこの壁にシャワーと鏡がついていてお風呂に入る前にそう頭をきれいにしたりとかあの体全体を洗ってきれいになってからお風呂に入るというのが日本のシステムです。そうなのでまずお風呂場といったらシャワーと浴槽お風呂があるお部屋です小さいお部屋日本語でね日本の場合です本題に入りますそうやっぱりね問題があるといえば水回りこういう水回りですねはいここ問題がいくつかありますまず一つまあこれはねあの買った商品があんま良くなかったんだけどまずこれ石鹸の
ボトル今これね取ってあるのこここれカナダのお家のなんかデコレーションとかがよく売ってるホームであれなんだっけホームデコあれお店の名前忘れちゃったホームセンスかそうホームセンスっていうところで一生懸命ね悩んで選び抜いたものだったんですけど石鹸が入ってる本体これねすごい重いの多分本物の石なのかなっていうとこもなんかすごい好きだったからこれにしたんですけどほら下っかは金でかわいいでしょ問題はさっき私が持っていたこっちこのポンプの方です見てあほらほらほらこれねそう色が錆びてきちゃったんですなんか石鹸と化学反応してでそう石鹸をね入れてちょっと入れた時にねちゃんと見てなかったから溢れたんですがもうそれ以降ねどんどんどんどん色が剥がれるばかり剥がれるこれ錆びたのかななんだろうでこの間ねちょっとあの3日間家にいなかったんだけどそれで帰ってきていざこの石鹸使おうと思ったらその中のとこもねあの石鹸と化学反応をしてで本来白い色の石鹸なはずなのにこの化学反応したやつが混ざってなんか茶色い石鹸が出てきてねあーもう無理と思ってちょっとこれ今使用中止です。